Fala aí, galerinha. Beleza? Meu nome é Eduardo, do canal Edu de Kiss Gameplay, tá? E esse aqui é o primeiro vídeo depois, né? Que eu fiquei com o canal parado aí por um tempo aí, porque eu tava com obras e alguns problemas aí pra resolver, coisas pra fazer, tá? É... E esse é o primeiro vídeo. Eu fiz uma live, foi ontem ou anteontem, foi, acho que foi anteontem, eu fiz uma livezinha. Ah, explicando os motivos e tal, que era como eu disse a obra e alguns problemas que eu tive Mas graças a Deus foi tudo solucionado E eu tô voltando aí a trazer conteúdo, eu tenho assim bastante é, coisas aí pra trazer pra vocês Conteúdos pra trazer pra vocês, tá? É... Na verdade eu não sei se vai ser o primeiro ou o segundo vídeo Que eu tenho mais um vídeo que eu tô querendo trazer com bastante, assim, é... urgência pra vocês Que é falando... Do controle é, Game Sun, Game Sun, Game C, né? É muito da pronúncia. P4 Pro, tá? É, e como configurar ele e tal. Tanto para você usar ele utilizando ele com o X360, como o Shoutput, ou diretamente em emuladores, tá? De forma nativa. E eu tô querendo trazer bastante esse tutorial aí que tinha um pessoal me pedindo. Mas vamos ver se esse vai ser o primeiro ou vai ser o segundo. <risos> Bom, é, nesse vídeo eu vou estar tá trazendo aqui para vocês algumas formas de estar tá tirando a limitação da internet, melhorando a conexão da internet, tá? É, porque às vezes você paga por um pacote e não recebe aquele pacote. Também vou estar tá dando algumas explicações de por que isso pode estar acontecendo. Às vezes você acha que é a sua prestadora né, de serviço, né, a sua operadora, né, que não está te entregando. Você fala, ah, tá me roubando, tá isso, mas... Não... Na, nem sempre é isso, tá? É, o que que acontece? Tem vários poréns e vários porquês. Então, galerinha, para vocês ficarem por dentro de tudo, presta atenção no vídeo, tá? Porque quem acompanha o canal sabe que meus vídeos são um pouco longos, porém eu tento explicar o máximo possível. Bom, alguns fatores que podem estar tá ocorrendo aí de você estar, né? Com a internet limitada, com menos do que você paga, por exemplo. Isso aí acontece muito com quem paga 150, 200 megas. Coisa acima de 100 megas acontece muito. A pessoa, eu pago 150, 200 megas, mas só tá chegando para mim 100, 90 e poucos megas. E por aí. Isso aí, galera, acontece por quê? Para você receber mais de 100 megas no seu PC, tá? E, e dispositivos... Você precisa ter uma, uma tecnologia chamada Gigabit, Gigabit tá? é, que vai te proporcionar receber mais de 100 MB, tá ok? Então, computadores mais antigos, é, eles têm placas, sendo ela on-board ou off-board, placas de rede, que elas só batem 100 barra 100, é chamada flash, né? É, são as chamadas placas flash. Tá? Elas batem 100 barra 100, que seriam 100 MBS tá? de velocidade. Então, acima disso, mesmo que você pague, você não vai receber. Tá? Então, o errado, sim, é a operadora te vender um plano sem perguntar se você sabe se você tem esse recurso, essa tecnologia no seu PC, tá? é... entre outras cositas. Mas ela normalmente ela vai sim estar te entregando o que você contrata, tá? Porém, eles deixam de falar essas coisinhas, né? Então, e além disso, né? Além de, de você ter uma placa de rede com essa tecnologia Gigabit, se eu não me engano o nome é esse, Gigabit, é, você tem que ter também, você tem que ter também aqui um, o, o cabo e o conector CAT 5 e no mínimo, tá? O CAT 5 puro, ele vai até 100 MB, tá? Se eu não me engano, não passa de 100 MB. É, ou chega quase até 1 um, um, um MB, né? 1 GB, 1 GB. Eu não tenho certeza, não me lembro bem. Mas o ideal seria um cabo CAT 5 em diante, que ele é, recebe conexões acima de 1 GB. Ele, ele aceita até acima de 1 GB, tá ok? É, então, se você não tiver um, um, um cabo desse, é bem provável que se você não está recebendo tudo, é porque você não tem um cabo desse. É bem provável que você não tenha o seu, o seu conector ali, né? Talvez você não tá, esteja com conector também para o CAT 5E em diante, né? Que tem o CAT 5, tem o CAT 5E, 
Tem o Cat 6, Cat 7 e Cat 8, se eu não me engano. Não sei se tem algum acima disso. Tá, mas é, do Cat E pra cima já tá top demais, tá? Já vai atender a maioria das pessoas. Então você tem que estar atento a isso. Por isso que talvez você não esteja. Caso você atenda todos esses requisitos e mesmo assim não esteja recebendo a internet, aí vamos passar para o tutorial para a parte aqui do PC. Tem alguns procedimentos tá, que a gente pode estar tá fazendo para ver se melhora a nossa conexão aí, é, de internet. Tá? Vamos lá. É, o primeiro que a gente pode estar tá fazendo é vir aqui e escrever editor de políticas do Windows, tá? Editor de política. Editor. Editor. Opa, escrevi errado. Editor. Hum, cadê? É... Mais fácil escrever GPDIT. Aqui, editor de política de grupo. O que é esse? Vamos ver aqui se tá aqui. Isso mesmo. Editor de política de grupo. Beleza. Aí você vai vir aqui em modelos administrativos. Vai vir aqui em rede. Tá? E vai dar dois cliques em rede. Gente, desculpa aí a barulhada aí dos cachorros. Minha irmã deve estar chegando aí no quintal aí pra ir pra casa dela aí. E os cachorros, você sabe como é que fica, né? Beleza. Aí agora nós vamos aqui em agendador de pacote QOS. Vamos dar dois cliques. E vamos aqui em limitar largura de banda reservável. Eu não sei para que o Windows colocou isso aqui, tá galera? Por quê? O que, que acontece? O que, que ele, isso aqui faz? Ele reserva uma porcentagem da sua largura de banda para usar em aplicativos. Porém, para qualquer aplicativo que utiliza de internet funcionário, vai precisar da sua internet de fato e não de uma reserva de internet que não vai conseguir ser usada. Então, tipo assim, para mim isso daqui é completamente sem lógica de ter no Windows, tá? É, para o meu entender, não serve para nada. E só que o que acontece? Se ele tiver aqui não configurado, ele está ele está habilitado, tá? Está funcionando é isso aqui. Então, para que a gente possa estar tá desabilitando, a gente tem que botar aqui em habilitado, tá? É assim mesmo, tá, galera? A gente tem que botar aqui em habilitado. Só que se a gente é, é, fizer isso, né? No caso, se a gente desabilitar, ó, ou não definir, ele vai usar o padrão que é 80% da nossa conexão, tá? Como vocês podem ver aqui, até habilitou para a gente estar tá podendo mexer. Para que ele não utilize nada da nossa conexão, a gente não ter, tenha perca, então a gente vai colocar aqui zero, tá? 0% e não vai usar nada. A gente vai dar um aplicar e vai dar um ok. Assim a gente vai, não vai ter perca. Isso é uma coisa que a gente pode estar tá fazendo. O outro passo é vir aqui até aqui a nossa, esse iconezinho aqui da internet, da rede. E abrir configurações de rede, tá? Vindo aqui, a gente pode estar tá vindo aqui em alterar opções do adaptador, tá ok? E aqui a gente vai achar o, o nosso adaptador, né? No meu caso aqui, esse aqui é o Ethernet, tá? Eu tenho outros aqui, mas é porque eu utilizo Ramash, é Radmi VPN e por aí vai. Beleza? E eu vou aqui nesse daqui, que é o, a minha internet cabeada. Botão direito do mouse, propriedades, tá? A primeira coisa que eu vou estar tá fazendo aqui é vir aqui em configurar. Vindo aqui em configurar, galera... Eu vou estar tá vindo aqui em avançado. E se tiver em português, vai estar acelerador ou aceleração barra duplex, tá? É, no meu caso, está em inglês, então tá link speed duplex mod, tá? O que, que isso aqui faz? Autonegociação, ele vai escolher qual é a melhor conexão. Se ele está tá acima de 100, ele vai utilizar acima de 100. Se ele estiver abaixo de 100, ele vai utilizar abaixo de 100. Se tiver mais de uma placa, ele vai fazer o trabalho de... Fazer essa troca também, caso tenha mais de uma placa, o seu PC, tá? Tem PCs que tem. É... Ele vai fazer esse trabalho aí de forma automática. Aí, o que que acontece? Se você tiver até 100 megas, que é o meu caso aqui, ó, vocês podem ver, eu não tenho a opção aqui de 1.0 é... 
gigabits, tá? É... Que seria a opção para quem tem mais de 100 megas, tá? Para quem tem mais de 100 megas. Eu tenho mais de 100 megas, porém a minha placa de rede nesse PC aqui, ela só vai até 100 barra 100, tá ok? Eu fiz isso proporcionalmente, eu vou trocar essa placa mais para frente um pouquinho, botar uma melhor nessa né, placa de, de rede, porém eu fiz isso intencionalmente para ter mais o upload, né? Eu pago aqui 150 megas e recebo 100 de download, porque só recebo aqui até 100, e... A, o upload normalmente é a metade disso aí Eu recebo então 75 MBS de upload Se eu pegasse um pacote só de 100 Eu só pegaria 50 E eu upo bastante coisa para internet Então eu achei que para mim No momento mesmo sem estar tá conseguindo Seria algo bom Então por isso que eu fiz Mas sabendo que não pegaria no, no download Por essa limitação Tá ok? Então, é... vocês têm que sempre estar atento a essas coisas antes de fazer planos desnecessários para cada de vocês aí, porque as operadoras não vão falar isso para vocês, tá? Então aqui, galera, como eu só tenho até 100 megas, eu vou estar colocando aqui em 100 MBS full duplex, tá ok? Se você tiver menos de 100, você vai botar 10 MBS, por exemplo, tal, tá? Mas... 100 aqui no meu caso, vou botar 100 MBS. Se você tiver mais de 100, você vai colocar aqui o vai estar aqui a opção 1.0 gigabits, se eu não me engano, ou gigabytes. Não me lembro como vai estar aqui. Aí você vai colocar nela, beleza? Eu vou colocar na maior que eu tenho aqui e vou dar um OK. A internet cai momentaneamente, tá? Mas vai voltar. Beleza. Agora eu vou aqui de novo em Ethernet, tá? Não sair daqui da página para que vocês possam ver que a gente vai ter que voltar aqui. Então eu vou aqui em Ethernet de novo. É a minha conexão aqui, né? O meu adaptador. Propriedade novamente. Só que agora, a gente vai até essa opção aqui de protocolo, né? De protocolo é, TCP e PV4. Pra gente tá trocando o DNS, tá? O DNS, é, cada região tem um DNS melhor. Que vai te ajudar em fazer downloads, em conexão, no ping e coisas do gênero, tá ok? Então, é, sempre procure utilizar o melhor DNS para a sua região, tá? Eu vou explicar aqui a vocês como a gente vai estar tá fazendo isso, tá? Deixa eu fechar aqui de novo, tá? Eu vou estar vou tá fechando aqui, depois a gente volta, vou estar tá fechando aqui também. A gente vai estar tá utilizando esse programinha aqui chamado DNS Bits, ou Bet, tá? A gente vai dar dois cliques nele, ele não é um programa é, instalável, ele é só um programa executável, então você só vai clicar nele aí, você não precisa instalar nada só vai clicar, ele vai vir aqui na introdução, você vai aqui até name server, beleza? aqui no meu, ele faz esse pequeno carregamento aqui, tá? quando você abre ele a primeira vez ele faz esse pequeno carregamento aqui pra você tá? beleza show de bola e aqui o que acontece? no meu ele já tá me dando o melhor DNS primário e o secundário é bem nessa ordem mesmo tá primário e o secundário ele já está me dando porque eu já testei eu sei que realmente são esses aqui tá ok mas para você fazer você vai vir aqui e vai dar um rum b market tá ele vai fazer aqui a consulta demora um bocadinho tá ele fazer essa puxada tá não é muito mas demora e quando ele terminar ele vai deixar aqui para você o DNS primário, tá? Vou até desmarcar isso daqui, porque aí ele vai marcar aqui certinho, tá vendo? Sempre vai ficar o primário em cima e o secundário vai ficar embaixo. Normalmente, esse daqui é o da Cloudfire, Cloudfire Net, tá? Esse aqui é o primário e esse é o secundário da Cloudfire Net. Mas não tem importância se você, por exemplo, ele te dá o primário que é esse aqui, e me dá o secundário da Code Farinet. Você pode pegar aqui e utilizar, tá? No meu caso, eu vou vir aqui, ó. Vou dar um, um, um stop, porque eu já sei qual é. Então, esse aqui é o meu primário, tá? Então, vou vir aqui, botão direito do mouse sobre ele. Vou tá copiando aqui, ó. Copie, name, serve, IP. Vou tá vindo aqui de novo, aqui embaixo, ó, galera. Em, aqui no íconezinho de rede, botão direito. Abrir configurações de rede e internet. Vou vir aqui em alterar opções de adaptador. Vou achar de novo aqui meu adaptador, botão direito do mouse. Abrir propriedade. 
Vou vir aqui, rolar para baixo, vou achar protocolo IP versão 4 e vou em propriedade. Aqui no meu, ele tá tudo para de forma automática, tá? Mas para me melhorar aqui minha conexão, já que eu vi que aquele é o melhor DNS para mim, eu vou vir aqui e vou estar tá colando aquele DNS que eu achei, tá OK? Uh, agora eu vou achar aqui o DNS secundário, tá? Vou lá no programa novamente. E eu sei que o meu melhor DNS secundário é esse daqui, da Codefly, tá? Que ele é um até bem conhecido. Vou copiar ele aqui. Vou estar tá vindo aqui de novo e vou estar tá colando ele aqui no meu DNS secundário, que é o DNS alternativo. Beleza, feito isso, eu dou um OK. Posso estar tá fechando aqui, tá? E isso aqui já também vai me ajudar bastante aí nos downloads, conexão e etc, tá? Show de bola. Outra coisa que a gente pode estar tá fazendo, tá? Outra coisa que a gente pode estar tá fazendo é tá vindo aqui, ó. Deixa eu tá dando uma minimizada aqui. Já vou fechar. A gente vai vir aqui, ó. É... Vai vir... E vai escrever gerenciador de dispositivos. Gerenciador de dispositivos. Vai abrir aqui, ó. E nós vamos procurar até aqui, ó. Portas com ELPT, tá? Caso o de vocês não tenha esse portas com aqui e ELPT, vocês vão vir até aqui, ó. Ação, adicionar hardware herdado. Avançar, procurar instalar automaticamente, recomendável, tá? E se tiver alguma coisa faltando, ele vai instalar. Você vai dar um avançar e você vai achar o que você quer instalar. No caso aqui, seria esse portas com. Esse portas com eu já tenho, tá? Então você está, iria instalar esse portas com. Deixa eu botar até aqui que eu vou desinstalar na verdade. Aí, ó, você vai vir aqui e vai botar aqui assim, ó, esse aqui, ó. Porta de comunicação, ó, tá vendo? Porta de comunicação e dá um, ó, ó aqui, ó, porta de comunicação a ser instalado, dá um avançar, ele vai instalar concluído. Beleza, né? Show de bola. É esse portas com aqui, ó. Aí você vai vir aqui, botão direito do mouse, propriedade, configuração de porta. Aí as portas, elas vêm aqui é, com 9.600. Aí você vai botar no mais alto, que é 128.000. Dá um OK. Mesma coisa vai fazer no de cima aqui, né? No meu caso aqui, eu tô, agora eu tô com dois, né? Porque eu fiz aqui o procedimento. Vou aqui, propriedade, configurações de porta. O padrão vem 9.600, você vai botar 128. E vai dar um OK, tá? E daqui, deixa eu botar aqui pra... Eita, feia, atualiza, deixa eu ver se atualizar o drive resolve aqui. Deixa eu desinstalar no caso, que eu não vou usar mesmo. Já tem a outra. Beleza. Desinstalou, já tô com essa daqui. Pronto. São esses procedimentos que você tem aí pra tá fazendo, tá, galera? É... Acredito que vai ajudar bastante gente aí a entender o motivo ao qual... Não pega mais de 100 MBS, né, aí em todos os computadores. E também a resolver aí esse probleminha em quem tem a possibilidade aí de ter mais conexão com a internet. Por enquanto é só, até o próximo vídeo, galerinha. Fui!